帮朕做一件事情，愿意吗？愿意。帮皇上做什么事情，臣妾都愿意。皇上让臣妾做什么？烧了这房子。皇上，臣妾没听明白。放火把这房子烧了。烧了这房子，朕就选你为皇后。怎么？你怕了？你不想做皇后了？皇上，您您怎么会知道的？知道什么？什么罪？皇上，臣妾没有想到您今晚会来臣妾这里。他们要烧明月小筑，不是要加害皇上。皇上，臣妾有罪，臣妾错了皇上。好好说清楚。他们真的不知道皇上会来臣妾这里。他们烧明月小筑，只是想帮臣妾做皇后，绝无害皇上之意呀、啊。他们。皇上，臣妾错了，臣妾知错了。皇上，您饶了臣妾吧。他们是谁？臣妾的弟弟。哪个弟弟？张子雍。你相信世上有这么巧合、离奇、荒唐的事情吗？如果是从书上看到，臣一定会认为是杜撰。臣不是杜撰，是真的。臣相信，事情跟臣的推测吻合了，只是没想到故事会这么离奇。包拯，你让朕很吃惊。不但看出了朕的端倪，也查出了那桶水的端倪。你说的没错，那桶水是张美人以备万一用的。皇上，故事您还没有讲完。皇上，这是臣妾进宫前，奴家的弟弟为帮臣妾做正宫小夏的计策。臣妾说的句句都是实话。臣妾只想做皇后，绝无加害皇上之心。臣妾一时糊涂，臣妾知错了。皇上，您饶了臣妾吧。还有什么瞒着朕的？没有了，臣妾知道的都说了。张德林知道吗？我爹不知道，幼儿瞒了我爹。朕身边的蓉儿也是你家弟弟。他知道吗？说真话。不知道，怕节外生枝，幼儿没有告诉他。不许哭。他们什么时候来烧房子？不知道，说是这几日，臣妾已经等了好几天了。天天晚上泡在水里，身子都快泡脱皮了。起来吧，你不用求朕，朕不饶你，也杀不了你，你不用害怕。该害怕的是朕。你不说，朕并不知道你们的事情。朕今晚来找你，是想让你帮朕放火的。皇上，臣妾听不明白
，朕这个皇上是聋子的耳朵，只是一个摆设。你即使做了皇后，也只是聋子的另一只耳朵，还是个摆设。只有朕做了真正的皇帝，你才可能做真正的皇后。听懂了吗？臣妾还是不懂。你是朕的女人，就要和朕一条心。朕让你干什么，你就干什么。懂了吗？嗯，懂了。朕要做一个不是摆设的皇帝，你就要帮朕一起做。这件事不能告诉任何人，包括你爹。听懂了吗？朕原本想等那个张子雍来放火，可是张美人不知道他会不会来，什么时候来，只好自己放了火。朕从来没有放过火，没想到幔帐燃烧的那么快。朕想拉着张美人逃出屋里，没想到被反锁在屋内。朕就拉着张美人跳进了水桶，是那桶水救了朕。包拯，危险关头，你知道是谁救了朕吗？来放火的人，放火的人，反倒成了救朕的人。在危险之际，他们奉命救了朕和张美人。等朕可以当家做了主，不知是该惩罚他们，还是奖赏他们。皇上放火，还有谁知道真相？陈琳公公，还有张子荣。张公子，除了陈琳公公。张子荣是朕最相信的人。他知道神秘人是他哥哥吗？他不知道，朕没有告诉他。朕知道。梧桐小筑的火是谁放的？灵儿姑娘死的太无辜了，朕一定不会放过他们。臣还没有确定，但是有人知道。是谁？皇上，太后。张大人要带周儿和荣儿出宫，哀家带他们来和皇上告个别。没有皇上，也没有你们的好姻缘，你们应该谢谢皇上。大婚的时候可别忘了宴请皇上。皇上，臣不能陪伴皇上了，请皇上保重。周儿，你就没有什么想说的吗？周儿，祝愿皇上安康。行了，你们都起来吧，你们的爹已经等急了。太后，臣有话讲。张公子跟周儿姑娘现在不能出宫。为什么？他们是火案目击人，火案查清以前，他们不能离开皇宫。放肆！我带我的儿子回家，这跟火案有何关系？学生有疑惑，要询问他们。难道我的儿子也有嫌疑吗？真相水落石出以前，人人都有。蓉儿陪伴皇上十年，今天太后开恩，放他回家，你却跑出来节外生枝。我是不是得得到你的同意啊？你信不信我现在就杀了你？张大人，在学生回京的路上，如果不是您派人保护学生，学生恐怕早就丢了性命。我能救你，也能杀了你。张大人，您是要学生的性命，还是要火案的真相？两个我都要。再给学生一两天，您都能得到。这一两日就能把案子查个水落石出吗？臣能。
张大人，你看呢？我今天必须带蓉儿回家。这十年都等了，一两日你都等不及吗？包拯，我没那么大耐心，我只给你一天的时间。明天的这个时候，国安的真相还有你的性命，你必须给我一个。包拯，哀家也只给你一天的时间，真相和性命，哀家定要一个。张大人，夏将军，张大人，你的时间不多了。张大人，您什么意思？明天，包拯就会揭开真相。他都查出来了，明天你就知道了。你留着王守忠，也救不了你的命。他若供出你淫乱后宫的事情，你更是罪上加罪。张大人，我把他给您送过去。晚了。包大人，有什么要询问我的，咱们出去说。不要打扰皇上，就在这儿说，朕也要听。包大人，我很想帮您，但您一定还是徒劳，因为我知道的都已经说了。周二姑娘，你已经帮了我很多，谢谢你。包大人，我帮了你什么？你在私下查火案，并且查出梧桐小筑是被人泼油纵的火，被我发现之后又胡言乱语的搪塞我。你实际上就是在告诉我，你发现了端倪，却又不能说。包大人，什么乱七八糟的？到底是什么人干了什么事情，让你既要查清又要隐瞒？你进宫不久，在宫里，除了皇上和青女姑娘。你最熟悉的应该就是张公子了，因为着火那晚，你跟张公子在一起，正在商量怎么推掉太后强加给你们的婚约。张公子，那晚皇上被人救了之后，你去了哪？我他去找太医了，我让他去的。他刚走，太医就赶到了。他们走的不是一条路。你怎么知道？我问过他。为什么问他这个？因为你也发现了问题。这段时间，没人知道张公子去了哪里。恰恰就是这个时候，梧桐小筑的火烧起来了，所以你才会去梧桐小筑查火是怎么烧起来的。那个盛油的坛子你先前见过，所以你才会去寻找他的碎片。包大人，您是怕明天丢了性命才编故事吗？整个火案错综复杂，离奇荒唐，这么精彩的故事我编不出来。包大人，我为什么要放火去烧梧桐小筑呢？你们逃不过包拯的眼睛，朕也不能。皇上，什么意思啊？
真差点把自己烧死。张子荣，皇上，第二把火是臣放的。臣瞒了皇上，因为在那两个神秘人当中，其中有一人是臣的哥哥。朕一点也不惊讶，朕早知道，你没察觉到朕一直在观察你，你为什么不告诉朕？因为臣的动机里藏着私心。臣若告诉了皇上，皇上还会信任臣吗？起来，不要给朕下跪。出去吧，朕有话和包拯说。包拯，现在已经水落石出，你性命无忧了，你打算怎么办？真相大白。将是灾难一场。包拯，你知道农家磨米的石头磨盘吗？臣推过。小时候帮嫂嫂磨米，现在朕就像石头磨盘上的米，石碾子往哪儿转，朕都会粉身碎骨。皇上，臣也在这碾子上了。该怎么做，臣需要时间好好想想。太后和张德林，给你的时间不多了。包大人，请随我来。包大人，请。常公公。活着见到你就好，包拯，我一直在等你。陈公公，我想见您，只是不便。我知道，包拯，你不便在我这里久留，我们件重要的说。李娘娘去找过你吗？找过，她很好。只是我不能确定他的身份。皇上见过他，皇上能确认。他现在不重要，先放在一边。火案查的怎么样？你都查到了哪些人？王守忠、张子雍、张子荣，还有皇上。你打算怎么办？让
真相大白于天下。陈公公，皇上放火是谁出的主意？老奴才的。一定要这么做吗？那能用什么办法？就像你和范仲淹一样，上书谏言。皇上归正本是光明正大的事，现在却成了阴谋。光明正大，本公公在宫里待了一辈子，从没有见到过这四个字。大宋的江山里。只有黄袍加身、烛光浮影，没有光明正大，从来就没有。豆儿，说话。我不知道该说什么。你知道蓉儿放火，为什么不告诉朕？我没想到皇上早就知道，我自以为是，想悄悄的助你一臂之力。朕只能这样，等朕真正强大了，我助的是他们。你还是让我很吃惊，我真傻，忘了你已经长大了。真是天助皇上。一把火，歪打正着，把张德林的两个儿子都烧了进来。现在是瓦解张德林和太后的最好时机。现在也是皇上最危险的关头。皇上已经迈出了这一步，只能往前走。皇上的安危，大宋的江山，现在都攥在了你的手上，怎么办？你想好了吗？唉，本公公，苟延残喘，活不了几日了。今日一别，怕无相见之日。上身边的那个张子荣，年纪轻轻，做事聪明老辣。皇上想要成为皇上，他是最好的帮手。但是这个人，将来恐怕比他爹走得更远。嗯。小怀敏来了吗？没有，爹，怎么了？爹，什么事？爹当初真不该阻止你杀包拯。爹，怎么了？难道包拯查出我来了？比查出你还早。包拯开始查蓉儿了。他为什么要查蓉儿？你说为什么？王延龄的孙女刚死，是他亲手杀的。这件事情越来越无法收场了
夏统领，屋里没人。打开夏怀敏，你怎么拉着两口棺材来了？张大人，您自己去看一下。爹，我去。夏怀民，他们是什么人？他们是看押王守忠的禁军兄弟。那王守忠呢？下官正想问您呢。夏怀民，你葫芦里到底装的什么药？躺在棺材里的，应该是王守忠。他现在人呢？上车，我要带你去个地方。你要带我去哪儿？嗯，到那儿你就知道了。快上车。接着说。呃、那人蒙着面，功夫十分了得，我们根本不是他对手。他把我们塞进了棺材里，把棺材里的王守忠给救走了。你们出去吧。是。夏怀敏，你是怀疑我抢走了王守忠？张大人，王守忠在我这里，只有您知道。看来你真要与我为敌呀、啊！您不会认为我在演苦肉计吧？我再问你最后一次。王守忠在哪儿？我要是知道他在哪儿，我还会追到这里来吗？夏怀敏，恐怕这个时候，包拯已经查出真相了。王守忠在哪儿，是死是活，对我已经不重要了。你回去吧。好好想想，怎么能保住你自己？不送。
，展大侠。哎，行了行了，赶紧下来，赶紧下来，这不是说话的地方，快快快！师傅。师傅，东西呢？到手了吗？到手了。哪里找到的？棺材。死啊！活的。哦，走。哎，不在屋里。那在哪里啊？带上他。这个配你，你带这个你们是什么人？师傅，走。你是谁？你到底是什么人？夏怀敏的人？干什么？要杀我就给个痛快！不管你是谁的人，回去告诉你的主子，杀了我也没有用，保证一定会查出真相，你们一个都跑不了。是你？你怎么会在这儿？他们两个是谁？把你从棺材里救出来的人。你到底要干什么？我要什么？你知道。我什么都不知道。你是愿意待在棺材里面，还是愿意待在井里？保证，放了我。你要什么我都答应。我要真相，保证。听我一句劝告，你不是在查案，是在找死。越快。说。只要这个家伙能招，我爹就能洗清冤屈。师傅，您说他能招吗？不受皮肉之苦，不会。再给包拯点时间，他会有办法的。那也是白费力气。我需要他开口。哎，别去！他招了，没白费功夫。你怎么让他招的？多谢展大侠。不用谢。要不是帮尹小姐的忙，我才不会管你们朝廷这些闲事情。那家伙怎么办？这个人很关键，要保护好他。保护他，那是你的事情，跟我没有关系
。师傅，您帮忙帮到底啊！这个人是您给抓回来的，您不能不管啊。那好办，我再给他送回棺材里去。哎，别别别，这送回去太麻烦了。您不如就把他扔在那井里，我去收拾他。你？就你那三脚猫的功夫？那也没办法呀。包拯现在势单力薄，能帮他的都进大牢了。师傅，您又不肯帮忙，那只能我来帮了。不难为你们了，我想想办法。你能有什么办法？我在跟我师傅说话，你闭嘴。师傅。张大灵儿的坟，几天前就修好了。今天早上，老夫亲自送他上了路。王大人，换了我也会这么做。明天，你就知道谁放的火。包拯说：“明天给大家真相，不管是谁，老夫绝不放过。应该换了我也一样。不过王大人，您我要是早一夜知道真相的话，结果可能不一样。”您说呢？你有心事？现在案子结了，你怎么反而心事重重了？明天一早，我就要进宫交差。那又怎么了？你不说我也知道，你现在是进退两难了。你憎恨说假话，可是明天进宫，你又不能说出真话来。你怎么知道？就好像当年你明明喜欢的是我，可是又必须娶端午为妻，也是像现在这样进退两难啊。你忘了？我现在明白尹大人为什么说，案子沾到朝廷，没有真相就是真相。他也许是对的。包拯，你还记得吗？你说过你要改变这个朝廷吗？我是痴人梦里。我那个时候就笑话你痴人梦里，现在依然是这样。你改变不了我叔叔他们，但我也不希望他们改变你。包拯，我喜欢你。就是因为你跟他们不一样
部长，你知道我喜欢你什么吗？面可以，心干净。我走了。包大人，您可回来了。什么事情？请随我来。包大人，请。